हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाइव स्टडी स्टूडियो चैनल पर वर्स इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो सुबह जो हमारी ये सीरीज चल रही है इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हम लोग का जो सेशन है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पॉलिटी स्पेशल के बेसिस पे हैं ये पर्टिकुलर सेशन आपके यूपी ट्रिपल एस के लिए है और साथ में अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रेलवे एस किसी भी एग्जाम की तैयारी जिसके अंदर जी का पार्ट आता है यू कैन यूजली मतलब यूजअली क्या होता है ना जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है है ना तो आप क्या कर सकते हो आप इन क्लासेस को कर सकते हो और इजीली यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो लेवल है वो क्या है ठीक है सेकेंडली जो बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो सुबह सात बजे के करेंट अफेयर्स को वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज ग्रो अप गाइज क्योंकि जब आपका सुबह सात बजे का सेशन होता है तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स मिलते हैं आपको जीके का पार्ट मिलता है और बाकी सारी जो चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है तो प्लीज सेशन में सुबह सात बजे लाइव जुड़ना मत भूला करिए और इस क्लास का जो लिंक होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दिया करिए चलिए देखते हैं सवाल और क्लास के एंड में बात करेंगे किसके बारे में पेट बैच के बारे में चलो पहला सवाल बताइए विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर इसमें से कौन सा ऐसा राइट right है जिसको नहीं लिखा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल वेजेस यानी कि आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन जो है ना थर्टी नाइन कहाँ पे डी के अंदर यानी कि नीति निर्देश एवं तथ्य वाले चैप्टर में वहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन मिलता है जो क्या कहता है कि इक्वल वेजेस होने चाहिए जो भत्ते मिलते हैं या फिर जो सैलरी मिलती है दैट शुड बी द सेम किसके लिए मेन और वीमेन के लिए तो ये डीपीएसपी का पार्ट है ना कि फंडामेंटल राइट्स का फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल है वो आपको बारह से पैंतीस मिलेंगे और ये आर्टिकल नंबर कितना है थर्टी है अगला सवाल विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके मौलिक अधिकारों का शोषण हुआ है अब उस व्यक्ति को वापस दिलाने हैं मौलिक अधिकार तो इसमें से जो कोर्ट है वो किस चीज़ का इस्तेमाल करती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रिट्स का इस्तेमाल किया जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट यूज करेगी ये आर्टिकल है अगर यहाँ पे हाई कोर्ट यूज करती है तो ये आर्टिकल है दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है ये रिट्स कितने तरीके के होते हैं पांच तरीके के होते हैं कौन कौन से हैबियस कॉर्पस मेनमस प्रोहिबिशन सर्ट्योरी एंड क्यू वरेंटो ये पांच होते हैं जिसमें से हैबियस कॉर्पस सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है अगला बताइएगा पॉइंट आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी द फंडामेंटल राइट यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा राइट right है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो लिखा हुआ है लेकिन दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट वो फंडामेंटल राइट right नहीं है वो आपको तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातों को कह दिया जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा राइट टू प्राइवेसी अब जरा समझिएगा फंडामेंटल राइट right में ये डायरेक्टली नहीं है ये इनडायरेक्टली आपको आर्टिकल नंबर ट्वेंटी के अंदर देखने को मिलता है जो कि कहता है लिबर्टी के बारे में यानी कि अपनी जो मर्जी है उसके हिसाब से आप अपने जीवन को जी सकते हैं या आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन में उसी के अंदर आपको प्रेवेसी देखने को मिलेगी बट डायरेक्टली इस शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी किया नहीं गया है ठीक है अगला देखिएगा पुट्टू स्वामी केस आपने सुना होगा कई बार मैंने आपको इस केस के बारे में बताया है जहाँ पे आधार कार्ड और एस बैंक को टाइप करने की बात हुई थी उस जगह पर अगला विच वन ऑफ दी फॉलोइंग रिट और ऑर्डर ऑफ दी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज ब्रॉड टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है जो रिट जारी करते हैं वो पर्टिकुलरली कौन सी वाली रिट होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू वारंटो होती है ये तभी इस्तेमाल करी जाती है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है इन दैट केस ओनली अगला देखिएगा सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज ये क्या बताती है तो सिविल इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कि जो कानून है उसके समक्ष हर एक व्यक्ति जो है वो क्या है समान है ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर फोर्टीन के अंदर राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल नंबर सिक्सटीन के अंदर लिखा गया है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ये किसी भी आर्टिकल के अंदर नहीं लिखा हुआ है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हु कंसिडर द राइट ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज होती हैं यानी जो संवैधानिक उपचार होते हैं उसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा कहा गया है हु इज दैट पर्सन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आर अम्बेडकर इज अ राइट आंसर अगला सुनिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बुल
हेबियस कॉर्पस क्या कहता है ये इलीगल डिटेंशन के बारे में बात करता है यानी कि मान लो कि ये गोलू है अब इस गोलू से कोई भी पर्सन काम करा रहा है वो जबरदस्ती इससे काम करा रहा है और इसको सैलरी भी नहीं दे रहा है तो ये क्या हुआ इसका एक्सप्लोइटेशन हुआ ना इसका शोषण ही तो हुआ यहाँ पर तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है इसके लिए यहाँ पे कौन सा आएगा हैबियस कॉर्पस आएगा अगला राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको मौलिक अधिकारों से हटा के एक कानूनी अधिकार एक लीगल राइट right बना दिया गया था सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कब तो अगर आपको यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर याद है तो आप इजिली आंसर कर ले जाओगे इस टाइम पे किसकी सरकार चल रही थी तो आंसर क्या होगा मोरारजी देसाई जी की सिंपल आंसर है पहले आर्टिकल कितना था थर्टी वन था अभी आर्टिकल कितना है थ्री हंड्रेड ए है नेक्स्ट देखिएगा पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिटिकल राइट में इसमें से किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है तो राइट टू लाइफ को इसका हिस्सा नहीं माना जाता है एंड सेम चीज है कि जब इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगती है जब भी आपातकालीन स्थिति आती है तो आर्टिकल नंबर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन ये दोनों आर्टिकल आपसे कभी भी लिए नहीं जाते अगला विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एट द फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा ऐसा राइट है जो कि हमारे संविधान के अंदर तो दिया गया लेकिन इसको यहाँ पे फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं रखा जाता तो देखो सवाल कैसे भी घुमा के आए आंसर यही होगा ठीक है क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट देखो हु इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट देखो अब अगर आपने स्पेशल क्लासेस पढ़े हुए हैं जहां पे मैंने आपको एन पढ़ाई थी पॉलिटी की अगर आपने वो पढ़ा है तब तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा है अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है स्किप कर दिया क्योंकि आपने सोचा कि बेकार है वेस्ट है टाइम सेव करना है हमें तो देखो अब आप एक कर गए हो तो इसके लिए काम कर सकते हो अगर आपके क्लासेस मिस हो गए हैं अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस के तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा होगा फॉलो मी ऑन अन अकेडमी उस पर क्लिक करके फॉलो कर लो ताकि वहाँ पर आपको ये सारे क्लासेस मिल जाएं जहाँ पे एन मैंने थ्योरी में पढ़ाई हुई है तो मेहरबानी करके पढ़ लो काम ही आएगा देखो पढ़ाई करके मेरा कोई प्रॉफिट थोड़ी ना करके जाओगे प्रॉफिट होगा तो आपका होगा भला होगा तो आपका होगा लोग आपको जानेंगे आपको पूछेंगे मेरा क्या है है ना मुझे तो बस आप एक थैंक यू बोलोगे और शायद वो भी ना बोलो और आप आगे चल दो राइट तो प्लीज़ जो चीज़ें आपके लिए करी जा रही हैं आप उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ठीक चले अच्छा इसका आंसर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट इज़ द करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है द गार्जन ऑफ द फंडामेंटल राइट अगला विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको संविधान में से हटाया गया है कौन से संविधान संशोधन से तो फोर्टी फोर से अगर फोर्टी सेकेंड पूछा जाएगा तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है इम्पॉर्टेंट बनेगा ये नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवेन टू मौलिक अधिकार जो है वो इसमें से किसको नहीं दिए जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल सफरर्स को ये राइट्स नहीं दिए जाते हैं बैंक कोई पर्सन होगा तो भी राइट्स मिलेंगे अगर कोई एलियन है एलियन का मतलब कोई फॉरेन कंट्री का है अगला है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको कोई बीमारी है उसको भी यहाँ पे मौलिक अधिकार दिए जाते हैं ऐसा नहीं होता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर लेते हैं नो अगला फ्रीडम ऑफ प्रेस राइट किसी आर्टिकल में पर्टिकुलरली लिखा है नहीं तो कहीं ना कहीं तो दिया होगा जी हाँ आर्टिकल नंबर नाइनटीन के अंदर पूछा जा रहा है कि ये किस तरीके का एक राइट है या फिर ये क्या बता रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये यहाँ पे आपको राइट देता है किस चीज़ का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मैंने आपको बोला ना कि ये आर्टिकल नंबर 19 में लिखा गया है और आर्टिकल 19 क्या कहता है आपको बोलने की आज़ादी देता है उसकी स्वतंत्रता देता है अगला अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन आंसर क्या होगा बारह से लेकर पैंतीस के बीच में आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे नेक्स्ट है एन एक्यूज ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ यानी कि अगर मान लो कि गोलू ने कोई क्राइम किया है तो गोलू को यहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कि आपको क्या करना है अपने ही खिलाफ गवाही देनी है ये आपको यहाँ पर नहीं करना होगा मतलब ये करने के लिए कोई भी राइट right नहीं दिया गया तो इसके आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल नंबर ट्वेंटी के अंदर ये बात कही गई है अगला राइट टू एजुकेशन छः से चौदह साल के बच्चों के लिए इसका आंसर क्या बनेगा फंडामेंटल राइट right के अंदर दिया गया आर्टिकल नंबर 21 ए हो जाएगा और अमेंडमेंट नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 86 सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट बताओ एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज ये क्या
to all the citizens of India in matter relating to the public employment. इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के लिए बात करता है जिसके अंदर भारत के जो नागरिक हैं उनको गारंटीड इक्वालिटी देने की बात कही जाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटीन का वन एंड द टू जो है वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है अगला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इसको एडवाइजरी कमेटी के रूप में कंसिडर किया जाता है जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात आती है इसको हेड किसने किया था तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसको हेड किया गया था अगला इन विच यर सप्रू कमेटी रिपोर्ट वॉज पब्लिश ऑन फंडामेंटल लाइट ये कब पब्लिश हुई थी तो नाइनटीन फोर्टी फाइव में इसको पब्लिश किया गया था अच्छा तो ये तो बातें हो गई इसके बारे में अब अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको जी एस मैथ इंग्लिश और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से पढ़नी है तो आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है कब से ट्वेंटी थर्ड से इसमें आपको यहाँ पे सारे एजुकेटर्स के क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसके साथ में आपको पी डी एफ मिलेगी डाउट क्लियरिंग सेशन ये सारी चीज़ें रहेंगी लेकिन अगर आप एस एस सी और बैंकिंग दोनों का बैच लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है इसका अमाउंट कितना है एट थाउजेंड क्योंकि इस पर आपको ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ मिल रहा है पहले अमाउंट ये था बट इस पर ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ मिल रहा है और इस पर जब आप कोड लगाओगे तो उसके बाद में आप जानते ही हो टेन परसेंट ऑफ तो ये ध्यान रखिएगा इसको टाइमली ज्वाइन कर लो प्राइस जब भी इंक्रीज हो सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ एस की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एस वालों के लिए तो यहाँ पर मौका है या फिर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस की यू की एनी एग्जामिनेशन जिसमें जी आती है मैथ आती है इंग्लिश आती है रीजनिंग आती है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और अगर बैंकिंग और एसएससी दोनों करना है तो सीटी वाला बैच ज्वाइन करो ठीक तो दोनों मैंने आपको बता दिया और हाँ इसमें क्या है अगर आप एस का बैच अभी ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको चार महीने का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा इसके अलावा हर संडे को होता है आपका टेस्ट आपको मालूम ही है एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके ऐप पे आना स्टार्ट हो चुका है यू कैन चेक दैट आल्सो ठीक है चलिए अच्छा तो मिलते हैं सात बजे के सेशन में बी लाइव इन द सेशन टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय बाय एंड थैंक यू